ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு எங்கள் அம்மம்மா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரோடு சைடு மசாலா சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த சுண்டல் வந்து ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தேவையான அளவு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க subscribe our video please press the bell button to get instant notifications thank you இந்த சுண்டலுக்கு நான் வந்து கால் கிலோ பட்டாணியை ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் போட்டு நல்லா ஒரு ஆறு ஏழு விசில் கொடுத்து நல்லா மெத்தன் வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம மார்னிங் வேணும்னா நைட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம நான் ஈவினிங் சாப்பிட போகிறோன்னு சொன்னால் மார்னிங் அதை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசகசாவை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா செவந்து வரும்போது அதை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே கடாயில் ஒரு கைப்பிடி அளவு உடச்சு கல்லையை சூடு ஏற அளவுக்கு அதிலே போட்டு வச்சா போகிறோம் அந்த சூடே நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நான் என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்றத இப்போ காட்டுறேன் ஒரு மூணு லவங்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூனு அதுக்கு சீரகத்தூள் தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு கசகசா வறுத்தது ரெண்டு மூணு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட அந்த உடத்த கல்லையை எடுத்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு நாலு சின்ன பீஸ் அளவு தேங்காய் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இப்போ நம்ம இது எல்லாமே மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த பச்சை மிளகாய் தேங்காய் அந்த கரம் மசாலா அந்த அந்த இதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் போட்டு கூட சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் அதை நான் அரைக்கிறேன் அது கொஞ்சம் அரை அரைப்பட்ட உடனே நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி தே இது தேங்காய் கொத்தமல்லி எல்லாமே அது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அந்த கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் வெறும் பட்டை மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் போட்டு வறுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் செவந்து வர அளவுக்கு அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ இதே பட்டாணியை வந்து நம்ம கடையில் வாங்கினோம்னா நம்ம அஞ்சு பேருக்கு வாங்கிறதுக்கு நிறைய பைசா ஆகும் அதே சமயத்தில் ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்காது அதே நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு டேஸ்ட் அண்டு திரு திருப்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதை அந்த வெங்காயம் வதங்கின உடனே அதை சேர்த்து அதையும் நம்ம நல்லா கல இது கலரிக்கணும் இப்போ நம்ம இன்னும் அது கூட ரெண்டு பொருளும் சேர்க்கணும் அது இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த பட்டாணி வெந்துருக்கு இல்லையா அதை வந்து சில பேர் வந்து நான் சிக்கிட்டும் போடலாம் இப்போ சீர இது கரம் மசாலா தூள் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா வெறும் மிளகாத்தூள் இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் ஏன்னா கொஞ்சம் கலர் இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஏன்னா அது காரம் அதனால் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் போட போகிறேன் அதில் நம்ம குழம்பு மசாலா இருந்தாவும் வெறும் மிளகாத்தூள் இல்லாதவங்க குழம்பு மசாலாவும் அதில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
நான் இன்றைக்கி கலர் வரணும் அப்படின்றது நான் ஏன்னா தக்காளி வந்து இப்போ வர தக்காளியெலாம் கலர் கொடுக்கறதில்ல அது கலராக இருக்கிற தக்காளியாக இருந்தால் அதோட விதவை கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் இந்த சுண்டல்லே உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன் அதனால் இப்போ இதில் நான் உப்பு சேர்க்கலை அந்த சுண்டல் எடுத்து கொட்டும்போது சப்போஸ் தண்ணி நிறைய இருந்தால் அந்த சுண்டலில் இருக்க தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துருங்க நம்மளுக்கு தேவைன்றப்போ நம்ம திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு திட்டமான அளவு தண்ணியோடு வச்சுட்டு அதை எடுத்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ ச நல்ல குழ குழப்பாக வேணும்னு சொன்னால் ஒரு கிண்ணம் ஒரு கரண்டி பட்டாணி எடுத்து நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மேஷ் பண்ணலை பட்டாணி அப்படியே தான் கொட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் நல்லா கொஞ்சம் அந்த குழ குழப்போடு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்து மேஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சுண்டல் வந்து கடைசியாக நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம அதை நல்லா வதக்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் அந்த பட்டாணி எடுத்து நம்ம கொட்டி கலந்து திருப்பி அதே மாதிரி எண்ணெய் பிரிகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதுக்கு நம்ம கிண்டிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ நான் பட்டாணி அதில் கொட்டுறேன் நான் முழுசாக தான் போட்டிருக்கேன் இதையும் கொஞ்சம் அப்படியே சிறு தீயில் வச்சு வேக விடுங்க இப்போ நான் பட்டாணி காட்டுற பாருங்கள் நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி நசுங்கிற அளவுக்கு அது வந்தால் போகிறோம் அதோட திக்னஸ் வந்து உங்களோட விருப்பம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணுன்றவங்க நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் திக்காக சாப்பிட்ணுன்னு விருப்பப்படுறவங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போகிறோம் பாருங்கள் மே மேலே லேசாக அந்த எண்ணெய் வந்து கசிஞ்சு வருது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருந்து அந்த எண்ணெய் மேலே கசிகிற அளவுக்கு வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா உப்பு பற்றலைன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பட்டாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த பப்புள்ஸ் வந்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப பரிமாறிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த சுண்டல் ரெடி பண்ணிட்ட உடனே இதுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு சமோசா வேணும்னா இதில் சமோசா உடச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லை கான் கான்ஃப்ளேக்ஸ் வேணும்னா கான்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஓமப்பொடி இல்லை கட்லெட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை வாங்கி நம்ம போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ அதுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் லெமன் ஜூஸு அதை கொஞ்சம் பிடிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட ரோட் சைட் மசாலா சுண்டல் ரெடி நிச்சயமாக பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ வேர்ட்ஸ்